Hello friends, Masterpiece Vlog like I am going to show you. Arabian food daya, Majibus are known to come from that. So, in this video, we are going to show you how to make a simple dish. You can 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 make a simple dish. कुटकार लेकुम शेयर चाहिएगा, अंगुले मास्टरपीस ब्लॉग या ना चैनल, अंगुल सब्सक्राइब चाहिए तो वरना अंगुल सब्सक्राइब चाहिए तो क्यों चाहिएगा, अब ना उनके नम्बर वीडियो लेकर आ। नमक के दिन आठ आवश्यक मतलब साधन अंगल इंदल्लम इन्नो कम इवरा जान रंडे किलो अरीक वाला साधन अंगल आने देखूंगे रंडे किलो � अब तो हमको इधर वाला तिलों के डाल में डे माटी बका। इन वाली उल्लिया ने इधर पत्तन्ना में डटते डंडे एक मीडियम साइज़ रूल ला पत्तन्ना में डुकुआ यानी टेन नाईट आयरनी डुकुआ। अड़तल तक्काली आने इधर एक आरण में डटते डंडे इधर एक मीडियम साइज़ रूल ला तो मधी इधर नाईट आयरनी डुकुआ। अड़तल इन्हें हमको बैंड दे सनफ्लोर ऑयल आने ये सनफ्लोर ऑयले एक उम्बद टेबलस्पून डटते डुंडे इन्हें पट्टा बैंडम ये पट्टा एक नालंजना मधी अत बोले ओनंगिया नारंगा एक आरंगना मिलते डुंडे इन्हें गरम मसाला मोंड टीस्पून कुरमलग पड़ी मोंड टीस्पून अत बोले तन्ने मंजल पड़ी मोंड टीस्पून इन्हें ह इधर ने प्रधान पट्टा संभव माने मजबूस पाउडर आने इधर ने पेरे इधर निंगल के सुपरमार्केट के लिए लेबिक कुंद दाने ये और एक पैक लाने इप्पो नमक के वड़े कटिरी कुंद दे अरेबियन मजबूस राइस मसाला ये मसाले याने नमक आवश्यक लादे इधर अनबद ग्राम आने याने वड़े एड तिरी कुंद दे इधर आरवदी रोबे याने व इन्हें अड़ता दायित्व नमक आवश्यक मिला दे इंच चादर चादाने इधर अंच टेबलस्पून अड़ते डूंडे अद बोले वेल्टुल्ले चादर चेदे अंच टेबलस्पून मल्ली इला एक आरेकप मध्याव इन्हें एक पत्ते मलगे कट्टे चीज़ आता इधर बोले इन्हें नेट्टे कट्टे चेदे वो व्यक्ति ने जैसे मात्रम कई इधने कुछ ची, नमल मंदी चाहिए तो समय तो करें आलोग का कमेंट जो इच्छित हूँ, यंदा आने ये संभव में नहीं लगता, अन्य व्यक्ति माय टी पर्यान कहीं नहीं ला, इधर आया तब रुंडे अन्य अंगल कारी नहीं आया रुंडा दोनों आया रुंडो, यंदा इधर पर्याम ये मैगी चिकन स्टॉक के सुपरमार्केट के लिए लेबिकुना � Pena awalnya itu ni korang cuci uppu mati wakam. Ini nama kita ni. Pada jam cium, nama wakam. Adanya itu, saya ni berada sahaja na adup panu bayi kundi. Adanya itu baru patram wacit runde. Ini adanya itu ini sunflower oil ni. Oi cuci wakam. One bad tablespoon sunflower oil ni, nama kita ini oi ciri kundi. Ini karuga pata ya, ini kita wakam. Ini tuh nama white ciri wakam. Ini cut je itu baca. Walia uli ya, ini kita wakam. Ini nanai itu naik alat ke kodukua. Adanya asam, nampuk mola gina idle ke itu kodukua. Ini nanai itu alat ke kondo ini kodukua. Adanya asam uli udah neram, untuk mari berimbol. Nampul adile ke, naik itu edtu baca. Uppe adu bolatan naya chicken stock ke inji jadat cede, velut tulis jadat cede. Idu alam idle ke itu kodukua. Biarkan mana itu mixi je juga. Adanya asam, orang adap pada ini asam. Ini adalah adat cuci kuka. Orang minit maut ram, nama adat cuci macam ini. Cerai ti ilan ini ipa elam, pajangan cuci ini. Ini orang kan orang yang tak kalah ini mana ini lekik turukan ini. Orang kan orang yang nairat apa yang bintu badan orang kan orang yang untuk poti cuci ini asam maut ram ini lekik turukan kuka. Ini adalah mana itu mixi je ya. Adanya asam ini ada pula je, baru perawasan gudi, anda modi adukam. Windom baru minit kaji adanya asam, nama kita dilakuk te tomato sauce dilakuk oil curukam. 
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല ഇവ മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇളക്കുക ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച രണ്ട് കിലോ തൊലി കളയാത്ത ഈ കോഴിയെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കോഴിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കുക ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആയ മജ്ബൂസ് പൗഡർ ഇടേണ്ടത് ഈ മജ്ബൂസ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കോഴി വേവുന്നത് വരെ വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏകദേശം കോഴി വെന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും കോഴിയെ കോരിയെടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചിക്കനെല്ലാം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റണം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിലുള്ള കോഴിയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് ഫയൽ മിസ്സായി പോയതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോഴിയെ കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച അരിയെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫയൽ മിസ്സായി പോയതാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ബസുമതി അരിയെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് ആ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത അരി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് രണ്ട് കിലോ അരിയാണ് ആ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രവും അതിൻ്റെ പകുതിയും അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ അരിക്ക് മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അടപ്പിനെ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും എടുത്തു വെച്ച ചിക്കനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കോഴി ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവായ കോഴിയാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇത് കരിയാതെ നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടിഭാഗം ഇതേപോലെ കളർ മാറി തുടങ്ങിയാൽ മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഴിയെയും നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് വേവിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മല്ലിയലയെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത മുളകിനെയും ഒരു പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ച കോഴിയെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം
പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ചെറിയ ചൂടിൽ ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മജ്ബൂസ് പൗഡർ തിരഞ്ഞ് നമ്മുടെ കീശേരി നോക്കിയപ്പോൾ കീശേരി ഇല്ല കൊണ്ടോട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടി കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതാരും അധികം ചോദിച്ച് വരാറില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫുഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവരടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫുഡുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറായ എഴുപത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ വന്നിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതിലെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയുക പിന്നീട് വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വരുന്നു കാണാൻ രസമുണ്ട് എന്നാൽ കഴിക്കാൻ രസമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനലും മിസ്റ്റർ ചലഞ്ച് എന്ന ചാനലും ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയുണ്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് വിഷയങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ